তোমাদের মনে কি এই প্রশ্নটা কখনো এসছে যে রকেট এত ভারী ও বড় হওয়া সত্ত্বেও কি করে পৃথিবীর মাথাকোষা শক্তিকে ছিন্ন করে মহাকাশে চলে যেতে পারে কিন্তু একটা ঢিল এত ছোট ও হালকা হওয়া সত্ত্বেও কেন কিছুটা ওপরে উঠে আবার মাটিতে পড়ে যায় চাঁদে কেন বায়ুমণ্ডল নেই এর পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ কি কি এমন ঘটছে এখানে তো চলো সেই সকল কোশ্চেনের উত্তরই আজকে আমরা জেনে নেব তো হ্যালো বন্ধুরা আমি পার্থ আর তোমরা দেখছো নিট জেই এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য বাংলায় ফিজিক্স চ্যানেল পার্থস ফিজিক্স আর এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো পরবর্তী সমস্ত নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো চলো কোনো রকম দেরি না করে লেটস লার্ন উইথ ফান তো প্রথমেই মনে করি আমরা যদি কোনো ঢিলকে হাতের সাহায্যে ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারি তবে দেখবো ঢিলটা কিছুটা ওপরে উঠেই আবার কিন্তু মাটিতে পড়ে যাবে এরপরে আমরা যদি কোনো মেশিন বা যন্ত্রের সাহায্যে ঢিলটিকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারি তবে দেখব সেই ঢিলটি আগের তুলনায় একটু বেশি ওপরে ওঠে আবার মাটিতে পড়ে যাবে এখন যদি আমরা কোনো বন্দুকের সাহায্যে ওপরে গুলি করি তবে দেখব গুলিটি কিন্তু ঢিলের তুলনায় অনেকখানি ওপরে ওঠে আবার মাটিতে পড়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা ঢিল বা বন্দুকের গুলির প্রাথমিক বেগ যত বাড়াচ্ছি তত দেখব তার উচ্চতাও কিন্তু বাড়ছে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসে যে কোনো বস্তুর প্রাথমিক বেগ কি এতটা বাড়ানো সম্ভব যাতে কিনা সেই বস্তুটা আর পৃথিবীতে কোনো দিন ফিরেই না আসে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারবো শক্তির সংরক্ষণ নীতি থেকে অর্থাৎ দ্য প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি অর্থাৎ যে ন্যূনতম বেগ কোনো একটি বস্তুতে প্রয়োগ করলে সেই বস্তুটি কোনো বহুগুণ ভারী ও বৃহৎ বস্তুর মাধ্যাকর্ষ শক্তিকে ছিন্ন করে ওপরে চলে যায় সেই ন্যূনতম বেগকে আমরা বলি মুক্তি বেগ বা স্কেপ ভেলোসিটি এই ছবিতে ধরা যাক ই হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এবং এ হচ্ছে সেই বস্তুটি যাকে আমরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে অসীমে পৌঁছে দেব তাহলে এ বস্তুটির ন্যূনতম বেগ হতে হবে মুক্তি বেগের সমান এবার এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে এই ন্যূনতম বেগটিকে আমরা কার মুক্তি বেগ বলব এ নামক বস্তুটির নাকি পৃথিবী আমরা কিন্তু মুক্তিবেগ বের করি সেই সমস্ত বস্তুর যার বিরুদ্ধে অন্য কোনো বস্তুকে অসীমে পৌঁছে দেওয়া হয় অর্থাৎ এখানে আমরা মুক্তিবেগ বলতে বুঝবো পৃথিবীর মুক্তিবেগকে এখন পৃথিবীর থেকে বস্তুটির উচ্চতা যত বাড়বে মুক্তিবেগের মার কিন্তু তত কমবে এবং বস্তুটির উচ্চতা যত কমবে মুক্তিবেগের মার কিন্তু তত বাড়বে এবং পৃথিবীর ভর যত বাড়বে বস্তুটির মুক্তিবেগের মান কিন্তু তত বাড়বে এবং পৃথিবীর ভর যত কমবে মুক্তিবেগের মান কিন্তু তত কমবে এবার চলো আমরা মুক্তিবেগের গাণিতিক রূপ বের করি এখানে আমরা মুক্তিবেগ বলতে পৃথিবীর মুক্তিবেগকে বুঝিয়েছি অর্থাৎ এখানে আমরা পৃথিবীর মুক্তিবেগের গাণিতিক রূপই কিন্তু বের করি এখন ধরা যাক পৃথিবীর থেকে এই উচ্চতা থেকে একটি বস্তুকে ওপর দিকে ছোড়া হলো যেখানে পৃথিবীর ভর এম ই ও ব্যাসার্ধ আর ই এবং বস্তুটির ভর স্মল এম ও বস্তুটিকে যেই বেগে ছোড়া হলো অর্থাৎ প্রাথমিক বেগ ভি আই তো এইচ উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি হবে হাফ এম ভি আই স্কোয়ার এবং পৃথিবীর জন্য বস্তুটির স্থিতিশক্তি হবে মাইনাস জি এম ই ইন্টু স্মল এম বাই উইথ ইন ব্র্যাকেট স্মল এইচ প্লাস আর ই এবং ধরা যাক পৃথিবী বাদে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের জন্য বস্তুটির স্থিতিশক্তি হচ্ছে ডাব্লু ওয়ান তাহলে এইচ উচ্চতায় বস্তুটির মোট শক্তি অর্থাৎ ই এইচ ইকুয়াল টু হবে হাফ এম ভি আই স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু ওয়ান মাইনাস জি এম ই ইন্টু স্মল এম বাই উইদ ইন ব্যাকেট এইচ প্লাস আর ই এখন বস্তুটিকে ভি আই বেগে ওপরে ছোড়ার কারণে বস্তুটি যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষ শক্তিকে ছিন্ন করে অসীমে পৌঁছায় এবং অসীমে পৌঁছে যদি বস্তুটির বেগ ভি এফ হয় তবে আমরা বলতে পারি অসীমে বস্তুটির গতিশক্তি হচ্ছে হাফ এম ভি এফ স্কোয়ার এবং অসীমে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকায় পৃথিবীর জন্য বস্তুটির স্থিতিশক্তি জিরো এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের কারণে বস্তুটির স্থিতিশক্তি হচ্ছে ডাব্লু ওয়ান তাহলে অসীমে বস্তুটির মোট শক্তি হবে অর্থাৎ ই উইদ ইন ব্যাকেট ইনফিনিটিভ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি এফ স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু ওয়ান প্লাস জিরো তো শক্তির সংরক্ষণ নীতি থেকে বলা যায় ই এইচ প্লাস আর ই ইকুয়াল টু ই ইনফিনিটি তার মানে হাফ এম ভি আই স্কোয়ার মাইনাস জি এম ই ইন্টু এম বাই উইদ ইন ব্র্যাকেট এইচ প্লাস আর ই প্লাস ডাব্লু ওয়ান ইকুয়াল টু ডাব্লু ওয়ান প্লাস এম ভি এফ স্কোয়ার বাই টু এই ইকুয়েশনের ডান পক্ষ ভি এফ স্কোয়ার হওয়ার জন্য 
এটি একটি ধনাত্মক রাশি যার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে শূন্য তার মানে বামপক্ষের রাশিটিরও সর্বনিম্ন মান কিন্তু শূন্য হবে অর্থাৎ একটি বস্তু তখনই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ছিন্ন করে অসীমে পৌঁছতে পারবে যখন হাফ এম ভি আই স্কোয়ার মাইনাস জি এম ই ইন্টু এম বাই উইদ ইন ব্যাকেট এইচ প্লাস আর ই গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো হবে অর্থাৎ বামপক্ষের রাশিটির মান জিরো অথবা জিরোর থেকে বড় হয় অর্থাৎ ভি আই তখনই সর্বনিম্ন হবে যখন হাফ এম ভি আই স্কোয়ার মাইনাস জি এম ই ইন্টু এম বাই এইচ প্লাস আর ই ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে আমরা ভি আই কে লিখতে পারি ভি আই মিনিমাম হিসাবে মানে ভি আই সর্বনিম্ন তাহলে আমরা বলতে পারি হাফ এম ভি আই স্কোয়ার মানে হাফ এম ভি আই মিনিমাম স্কোয়ার ইকুয়াল টু জি এম ই ইন্টু স্মল এম বাই এইচ প্লাস আর ই যদি বস্তুটিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ছোড়া হয় তবে এইচ ইকুয়াল টু জিরো হয় এবং ভি আই মিনিমাম ইকুয়াল টু রুট টু জি এম ই বাই আর ই হয় তখন আমরা ভি আই মিনিমাম বা সর্বনিম্ন মানকে বলতে পারি এসকেপ ভেলোসিটি বা মুক্তিবেগ মানে ভি আই মিনিমাম ইকুয়াল টু ভি ই এবং আমরা জানি স্মল জি ইকুয়াল টু জি এম ই বাই আর ই স্কোয়ার এবং ভি আই মিনিমাম ইকুয়াল টু রুট টু জি ইন্টু আর ই এখন আমরা জানি পৃথিবীর জি বা অভিকর্ষ যে তরণ হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং আর ই অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে সিক্স ফোর জিরো জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিটার তাহলে পরে এখানে আমরা সব মান যদি বসিয়ে দিই তাহলে ক্যালকুলেশন করলে পরে আমরা পাবো ভি ই অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ পৃথিবীর মুক্তিবেগের মান প্রায় এগারো দশমিক দুই কিলোমিটার পার সেকেন্ড যেখানে চাঁদের মুক্তিবেগ প্রায় দুই দশমিক তিন কিলোমিটার পার সেকেন্ড এবার আমরা দেখে নিই মুক্তিবেগ কোন কোন জিনিসের ওপর নির্ভর করে না এক নম্বর মুক্তিবেগ নির্ভর করে না সেই বস্তুর ওপর যেই বস্তুটিকে ওপর দিকে ছোড়া হচ্ছে অর্থাৎ সেই বস্তুর ভরের ওপর মুক্তিবেগ নির্ভর করে না দুই কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বস্তুটিকে ছোড়া হচ্ছে সেই অ্যাঙ্গেল বা কোণের মানের ওপরও কিন্তু মুক্তিবেগ বা স্কেপ ভেলোসিটি নির্ভর করে না তো এবার প্রশ্নটা হচ্ছে রকেটকে ওপরে উৎক্ষেপণ করতে গেলে রকেটের প্রাথমিক বেগকে মুক্তিবেগের কি সমান হতে হবে উত্তরটা হচ্ছে না কারণ রকেটের মধ্যে যে জ্বালানি বা পপেলেন্ট থাকে সেই পপেলেন্ট বা জ্বালানি কিন্তু সর্বদা রকেটকে ওপরে ওঠার জন্য শক্তির যোগান দিয়ে থাকে এর জন্য রকেটকে প্রাথমিকভাবে ওপরে তোলার জন্য কোনো রকম মুক্তিবেগের প্রয়োজন হয় না বরঞ্চ তার থেকে কম বেগ দিয়েই রকেট কিন্তু ওপরে যেতে পারে পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে চাঁদে কেন বায়ুমণ্ডল নেই কারণ চাঁদের যে গ্যাসীয় অণুগুলো রয়েছে সেই গ্যাসীয় অণুগুলোর গতিবেগ চাঁদের মুক্তিবেগের তুলনায় বেশি হওয়ার জন্য এই গ্যাসীয় অণুগুলো চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পেরিয়ে ওপরে চলে যেতে পারে তাই চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই তবে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও যে আজকের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো এছাড়া আরও কোনো টপিক বা অন্য কোনো কোয়েশ্চেনের যদি প্রয়োজন হয় সেটাও তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো এছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হয়েও বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেন ও টপিক নিয়ে তোমরা আলোচনা করতে পারো টিল দেন সবাই খুব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে গুড বাই